Es importante, además de los exámenes que les dije, los triglicéridos. Las personas creen, y se creía antes, y muchos médicos que se han desactualizado, creen que los triglicéridos se elevan por consumir grasas. Porque resulta que cuando se toman muestras de sangre y la persona tiene muy elevado los triglicéridos, resulta que se vuelve un suero que le llaman lipémico. Es como si tuviera una gran cantidad de aceite. Y cuando hacen el examen, el colesterol lo tienen bien, pero los triglicéridos muy elevados. Y si uno cogiera eso, eso es como una grasa, los triglicéridos. Entonces se pensó que eran elevados por consumir grasa, pero son elevados por consumir muchos carbohidratos. Muchas harinas que tienen una fuerte relación con eh, la elevación de triglicéridos y entonces los triglicéridos es, es un valor importante deben estar menores a 150 y el HDL que es el colesterol bueno que es importante también medírselo en jóvenes el resto de colesteroles pueden estar elevados y puede ser eso normal en un joven no hay que cometer el error de pensar que un joven va a sufrir de hipercolesterolemia a menos de que tenga más de 500. Soy Javier Eduardo Moreno Ramos, médico y cirujano especialista en terapias alternativas, padre y amigo. Mi pasión es enseñar con tratamientos naturales y alimentación saludable a recuperar su salud, integrando mente, cuerpo y espíritu, obteniendo de esta forma resultados que la medicina convencional no puede ofrecer. Porque resulta que las hormonas sexuales en el momento en el que se están desarrollando tienden a estar elevadas y todas están fabricadas, digámoslo así, con colesterol. Entonces, ponerse a tratar con estatinas a un niño, eso es un grave error que va a afectar el desarrollo sexual y su crecimiento. Entonces, eso para que lo tengan claro. Entonces, ya teniendo los niveles de HDL mayor a 55 y los niveles de triglicéridos, podemos hacer una división. Niveles de triglicéridos sobre niveles de HDL y eso debe dar menor de 3.0 cuando tenemos ese valor menor de 3.0 perfecto, tenemos un buen coeficiente pero si lo tenemos más elevado ahí hay problema entonces tengan en cuenta esto muchas personas, se acuerdan que les dije al inicio que les dicen, pues deje de comer carbohidratos jugos de cajita y aumente el consumo de panela y miel persiste el problema una hiperinsulinemia una disregulación del metabolismo de los carbohidratos y si sí, se quita el síntoma pero recuerden que no debemos tratar síntomas sino tratar la causa de los problemas hay casos raros como los he visto y muchos otros colegas lo han visto hipoglicemias que terminan en una diabetes juvenil y eso en qué consiste imagínense que si el cuerpo produce en el páncreas muchísima cantidad de insulina y su cuerpo eh, y porque produce mucha insulina por muchos carbohidratos y su cuerpo empieza a sufrir bajones del azúcar en algunos casos el sistema inmunológico ataca a las células beta del páncreas para qué para que no produzca tanta insulina imagínense cómo hace el cuerpo es como si el cuerpo tratara de compensar algo que no puede solucionar y aquí podemos llegar a una diabetes tipo 1. Hay muchos pacientes que no tienen en cuenta esto y yo siempre les recomiendo a los pacientes que tenemos que tener unos buenos probióticos para que no ocurra ningún fenómeno autoinmune. Que lastimosamente la diabetes tipo 1 es una enfermedad muy frecuente y que se está presentando cada vez más en jóvenes y es una enfermedad autoinmune. Otra de las cosas que genera hipoglicemias y que es un error muy común es que como tienes hipoglicemia entonces tu médico te dijo no consumas tantos azúcares, entonces la mamá dice, bueno, para que mi hijito consentido no sufra, vamos a cambiarle el azúcar por un endulcurante, compremos sucralosa o compremos eritritol para que entonces él no le cambie los sabores, pues resulta que los endulcurantes también pueden generar problema porque el hecho de que su boca empiece a sentir sabor dulce estimula la producción de insulina, es algo inmediato, su cuerpo no espera que ya esté en el estómago, no, nada más las papilas gustativas lo inducen además que estos afectan las bacterias intestinales. Por eso lo más lógico y lo más coherente, y aquí estoy refiriéndome generalmente como si la hipoglicemia fuera solo de jóvenes, eh, que hay que analizar, ver niveles de insulina, ver niveles de hemoglobina glicosilada, a ver si detrás de esto hay muchas otras cosas. Tengan en cuenta una cosa importantísima, que si acostumbramos a nuestros hijos a consumir bajo en carbohidratos, sin azúcar, se acostumbran. Recuerdo cuando mis hijos eh, tenían más o menos, Diego Alejandro tenía más o menos unos 8 años, Isabel tenía más o menos unos 4 años, más o menos, 4, 3 años, y resulta que no consumían nada de azúcar en ese momento. Y en la empresa donde trabajaba mi esposa hicieron una invitación el día de la familia y tocaba ir, y entonces resulta que fuimos allá y les dieron refrigerio a los niños jugos de cajita. Entonces ellos empezaron a tomarlo porque normalmente no lo consumían y tenían sed. 
y lo tomaban y decían, uy no, eso jugo, uy, esto está muy dulce, no, 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 yo no quiero. No consumieron jugos de caja, porque todo es costumbre. Al comienzo les va a costar trabajo, ¿y cuánto se demora? 21 días. Después, ya después, eh, consumen cualquier cosa y les parece demasiado dulce, porque el cuerpo se adapta. El problema es que la mayoría de la población están acostumbrados a consumir demasiado dulce, y estamos acostumbrados a que todo sepa o dulce o salado. Y ese es el problema, que nos acostumbramos a eso, entonces queremos echarle más cantidad de azúcar, más cantidad de sal, y esto afecta también a nuestra salud. Y recuerden una cosa, la hipoglicemia se trata principalmente con alimentación. Cúmplele a sus hijos, eh, en vez de tantos paquetes, gaseosas, salsas, alimentos como el agraz, el mortiño, los arándanos, incluyámosle en el arroz que ustedes preparen en su casa, a jonjolí negro que le da una bonita decoración y es supremamente saludable para la salud de su páncreas, la calabaza o bolo o calabaza blanca, resulta que es maravillosa para los problemas de hipoglicemia, se puede hacer en ensalada, se puede hacer cocinada, se puede hacer en guisos y es una cosa deliciosa. La cebolla morada es una de las que tiene muchas sustancias que ayudan a modular la producción de insulina en su cuerpo. Una de las verduras que son más el grumet, que es el espárrago, son deliciosos y aportan todos los nutrientes y todos los oligoelementos que su hígado y que su páncreas y que sus mecanismos de eliminación funcionan. No podemos olvidarnos de las alcachofas y del brócoli. Si es que a mí me cae mal el brócoli, pues analicemos qué es lo que está generando que usted no tolere el brócoli. Puede tener una hipoclorida, hay que hacerle el test de Hildenberg, que ese es el video que tienen que ustedes buscar. Pero miren, estamos hablando de alimentos, no les estoy hablando a ustedes de consumir eh, les vendo aquí el tratamiento para... No, todo está en sus manos. Si les gustó este video les invito a que le den un like o me gusta, compartan estos videos, suscríbanse a este canal, síganos por nuestra cuenta de Instagram, Dr. Javier la palabra Doctor Completica, donde todos los días estamos ofreciendo eh, imágenes para que ustedes sigan aprendiendo. Si a ustedes les interesa una consulta médica virtual donde les mandaré jugos verdes, alimentación específica para su caso, exámenes de laboratorio, productos naturales y lo más importante, el componente emocional, todas estas cinco cosas al tiempo incrementan la capacidad de su cuerpo curarse. Le pueden dar clic aquí abajo donde dice consulta médica virtual, mis servicios profesionales o también nos pueden escribir al whatsapp que está acá arriba que mis asistentes les van a guiar en el proceso de una consulta médica conmigo. No hagan llamadas a ese número de whatsapp porque no tenemos la forma de contestar tantas llamadas, pero si sí les contestamos todos los mensajes, un mensaje de voz por whatsapp o un mensaje de texto, con muchísimo gusto estaremos pendientes. Quedamos así, doctor Javier, ¿eh? Medicina de Bienestar, a su alcance.